ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் புலி பாயிறதுக்கு முன்னாடி தான் பதுங்குது இப்போ இரண்டு மூன்று நாட்களாக ரஷ்யா சற்று அமைதியாகிவிட்டது நம்மில் அதிகமான பேருமே நம்பக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஊடகங்கள் சற்று அமைதியாகிவிட்டால் மொத்த ரஷ்ய இராணுவ படையுமே அமைதியாகிவிட்டதாக நம்புவது அதுதான் தவறு ஒரு சிம்பிள் விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேற்கத்திய நாடுகள் செய்யக்கூடிய போலி பிரச்சாரம் எப்படின்னு பாருங்க ரஷ்யா கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு உலகத்தில் மற்ற எந்த இராணுவத்தையும் விட மிகப்பெரிய இராணுவ இழப்புகளை சந்தித்துள்ளது என்று ஒரு பேச்சு எனவே அந்த இழப்புகளை ரஷ்யாவால் மீட்க முடியுமா என்ற இன்னொரு கேள்வி பேர் திடீர்னு இன்னொரு செய்தி இங்கிலாந்து நாட்டின் உளவுத்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ரஷ்யாவின் எண்பது ஆயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் வீரர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்று நம்புவதாக செய்திகளை வெளியிட்டதாக ஊடகங்களில் ஒரு பிரச்சாரம் திடீரென அந்த நம்பர் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமாக இருக்கலாம் என்று அமெரிக்கா நம்புவதாக இன்னொரு செய்தி ஒரு லட்சம் ரஷ்ய வீரர்கள் நான் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கேள்வி மிகவும் அடிப்படையான ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த ஒரு லட்சம் டெட் பாடிஸ் எங்கே இருக்கு சொல்ல சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கி இதுவரையிலும் ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைனிய படைகளுக்கு இடையில் எந்த ஒரு நேரடி தாக்குதலும் நடக்கவில்லை அதாவது வீரர்கள் நேருக்கு நேர் நின்று தாக்குதல் செய்து காம்பேக்ட் வார் நடக்கவே இல்லை வீரர்களுக்கு இடையில் தொடர்பு எதுவுமே கிடையாது நோ கனெக்ஷன்ஸ் எப்பொழுதுமே ரஷ்யா எந்த ஒரு பிராந்தியத்தில் இருந்தும் வெளியேற்றப்படவில்லை மாறாக ரஷ்யா அவர்களது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஏட்டார் போல தாக்குவதற்கு உக்ரைனின் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆயுத கிடங்குகள் ஆயுதங்கள் பதுங்கு குழிகள் போன்றவற்றை தாக்குவதற்கு முக்கியமாக மறைந்திருந்து தாக்குவதற்கு ஏற்ற பகுதிகளுக்கு நகர்வுகளை ரஷ்ய படைகள் செய்தது என்பது உண்மை இரண்டாவதாக இந்த விதத்தில் ரஷ்யர்களுக்கும் உக்ரைனர்களுக்கும் இடையே பல தாக்குதல்கள் நடந்துள்ளது அப்படி பல இடங்களில் இருந்து உக்ரைனியர்கள் ரஷ்யாவால் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்கள் மூன்றாவதாக ரஷ்யா உக்ரைனை விட ஏழில் இருந்து பத்து மடங்கு அதிகமான வெடிமருந்துகள் மற்றும் ஏவுகணைகளை இதுவரையிலும் இந்த போரில் பயன்படுத்தியுள்ளது ரஷ்யாவின் தாக்குதல்களை தடுப்பதற்கான டிஃபென்சிவ் அட்டாக் மட்டுமே இதுவரை உக்ரைன் படைகள் செய்துள்ளது எனவே எப்படி எண்பது ஆயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் ரஷ்யர்கள் இறந்திருக்க முடியும் சொல்லுங்க இதே ஒரு லட்சம் உக்ரைனிய வீரர்கள் இறந்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி இருந்தால் அதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் எல்லா ஆதாரங்களும் உள்ளது எனவே என்னுடைய கேள்வி ரஷ்யர்கள் எப்படி இறந்தார்கள் உக்ரைனின் அஃபென்சிவ் தாக்குதலை தடுக்கும் முயற்சியில் ரஷ்யா தோல்வியடைந்து உக்ரைன் வென்றிருந்தால் ரஷ்யர்களின் டெட் பாடிஸ் எங்கே இருக்கு சொல்லுங்க உக்ரைனின் பெரிய பெரிய ஏவுகணை தாக்குதல்களில் ரஷ்யர்கள் இறந்திருந்தால் அந்த ரஷ்யர்களின் டெட் பாடிஸ் எங்க கிடக்கு நீங்க சொல்ல சொல்லுங்க இப்படி எந்த விஷயத்தையுமே உக்ரைனியர்கள் இந்த போரில் இன்னும் செய்யவில்லை செய்ய முடியவில்லை முடியாது அவர்களின் அதிகமான டெலகிராம் சேனல் அல்லது மேற்கத்திய நாடுகள் வெளியிடும் வீடியோஸ் அல்லது அவர்கள் ஸ்பான்சர் செய்யக்கூடிய எந்த ஊடகங்களிலும் இதுவரை ஒரு ரஷ்ய வீரரின் இறந்த உடல் கூட காட்டப்படவில்லை ஆனால் அவர்கள் காண்பிக்கும் பெரும்பாலான படங்கள் மிகவும் போலியானவை மற்றும் சித்தரிக்கப்பட்டவை இருந்தாலும் ரஷ்ய வீரர்களின் சடலம் போல ஒரு காட்சி கூட இவர்களால் இன்னும் கூட சித்தரிக்க முடியவில்லை என்ன மறுக்கமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்களா சரி அதெல்லாம் விடுங்க இந்த பிரிட்டன் நாட்டின் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இந்த செய்தியெல்லாம் வெளியிடுது இல்லையா அவர்களுக்கு இது எப்படி தெரியும் இங்கிலாந்து வீரர்கள் அங்கு யாருமே இல்லையா போரில் போராடவில்லையா அங்கு எத்தனை உடல் கேப்சர் செய்யப்படுகிறது என்பதை கூட இவர்கள் இன்னும் கூட கணக்கெடுக்கவில்லை இருந்தாலும் இங்கிலாந்துக்கு எப்படி தெரியும் சிம்பிள் அவர்கள் உக்ரைனியர்கள் சொல்வதை அப்படியே நம்பி செய்திகளை வெளியிடுகிறார்கள் ஜஸ்ட் கெஸ் வேர்ட் அண்ட் அசம்ஷன்ஸ் பை நவ் ரஷ்யாவின் ஒரு லட்சம் வீரர்கள் இறந்திருந்தால் அதற்கான மிகப்பெரிய அறிகுறி தெளிவாக தெரிந்திருக்கும் ரஷ்யா இந்த ஒரு போரை ஒரு அணு ஆயுத போராக அல்லது யாராலும் தடுக்க முடியாத மூன்றாம் உலக போராக ரஷ்யா மாற்றியிருக்கும் ரஷ்யாவின் தாக்குதல் பல மாதங்களுக்கு முன்பே பெரிய அளவில் அதிகரித்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் நடந்த யாம் கிப்பூர் வார் அரேப் இஸ்ரேல் வார் ஞாபகம் உங்களுக்கு இருக்கா எகிப்தை ஆதரித்த பிரஸ்னேவ் சோவியத் ஒன்றியத்தின் துருப்புக்களையும் விமானங்களையும் இஸ்ரேலை எதிர்த்து போர் செய்வதற்கு தயாராவதற்கு அணி திரட்ட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார் அமெரிக்கா இருபது நிமிடங்கள் கூட தாமதிக்கவில்லை அமெரிக்காவின் கிசிங்கர் இஸ்ரேலின் கோல்டா மேர் அப்போதைய இஸ்ரேல் தலைவரை பார்த்து போரை உடனடியாக நிறுத்து என்று கூறினார் அதற்கு முக்கியமான காரணம் பை தட் டைம் எகிப்து தோல்வியடையும் நிலையில் இருந்தது ஆனால் எஜிப்ட் வாஸ் எ கிளையண்ட் ஆஃப் சோவியத் யூனியன் ஒரு கஸ்டமர் மாதிரி ரஷ்யா எகிப்து நாட்டின் ஆதரவாளர் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அமெரிக்கா இஸ்ரேலிடம் போரை நிறுத்துமாறு சொன்னது 
இதே விஷயம்தான் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் நடந்த போரில் அமெரிக்கா வந்தபோது ரஷ்யா தலையிட்டதுமே அமெரிக்கா திரும்பி சென்றது எனவே உண்மையில் எண்பது ஆயிரம் அல்லது ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ரஷ்யர்கள் இறந்திருந்தால் ரஷ்யர்களின் மிருகத்தனம் தற்போது வெளிவந்திருக்கும் நம்மால் பார்த்திருக்க முடிந்திருக்கும் அவர்கள் அதற்கு பதிலடியாக மொத்த உக்ரைனை இடித்து தரைமட்டமாக்கியிருப்பார்கள் ஏன் அணு ஆயுதம் கூட வேலை செய்திருக்கும் ரஷ்யா நிதானமாக தொடர்ந்து செயல்படுகிறது என்பதே இதுவரை ரஷ்ய இராணுவம் இராணுவ ரீதியாக மிகவும் சுலபமான முறையில் இந்த போரை கையாள முடிகிறது என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு அப்படியானால் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் எத்தனை ரஷ்யர்கள் ரஷ்ய வீரர்கள் இதுவரை இறந்துள்ளார்கள் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் இந்த வருடம் மே மாதம் முதல் அக்டோபர் வரை ரஷ்யாவுக்கு இழப்புகள் மிகவும் குறைவு வெறும் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒரு மரண அப்ளிகேஷன்ஸ் ரஷ்யாவில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஏனென்றால் ரஷ்யாவில் அதற்கான பல பெனிஃபிட்ஸ் உள்ளது இதுவரையிலும் அந்த பணம் கொடுப்பதற்கு முப்பது நாட்கள் ஆகும் ஆனால் புட்டின் அதை வெறும் பதினான்கு நாட்களாக குறைத்தார் ஆனால் ஓவரால் இந்த போரில் பதினைந்தாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பது சோல்ஜர்ஸ் ரஷ்யன் சோல்ஜர்ஸ் இதுவரை இறந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இந்த நம்பரை இந்த எண்ணிக்கையை இரட்டிப்பாக டபுளாக சொல்வதே தவறு ஆனால் இவர்கள் ஒரு லட்சம் என்று சொல்வது முற்றிலும் தவறு போலித்தனம் ஆனால் எத்தனை உக்ரைனியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அவர்களின் சொந்த எண்ணிக்கையின்படி உக்ரைனின் சொந்த எண்ணிக்கையின்படி ஜூன் மாதத்தில் அவர்களின் மொத்த ஆண் வீரர்கள் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி நான்காயிரம் வீரர்கள் அந்த படையில் இருந்தார்கள் அவர்களின் சொந்த ஜெனரல் ஜலூனி ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மாதத்தில் சொல்றாரு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வீரர்கள் மரணம் அல்லது நிரந்தர டிசபிலிட்டி என்ற எண்ணிக்கையில் படையில் இருந்து குறைத்ததாக சொல்லியிருந்தார் பொதுவாகவே இது மாதிரியான முழு நீள போரில் எயிட் இஸ் டு ஒன் எட்டுக்கு ஒன்று ரேஷியோ அதாவது எட்டு பேர் காயமடைந்தால் ஒரு மரணம் கணக்கில் எடுக்கப்படும் அது ஒரு டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ராட்டஜியில் போர் செய்யும் படைக்கு ஆனால் அதே படை அஃபென்சிவ் முறையில் போர் செய்தால் அதற்கான ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ஐந்து பேர் காயமடைந்தால் ஒரு மரணம் கணக்கில் எடுக்கப்படும் எனவே அந்த கணக்கில் பார்த்தால் சுமார் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி மூன்றாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று இறப்புகள் நடந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது யாருக்கு உக்ரைனுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் இறந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது அது யதார்த்தமானது ஏனென்றால் உக்ரைனில் அதிகமான பெண்கள் மற்றும் வயதான ஆண்கள் என அந்த கூட்டமே ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் உண்டு எனவே ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் பேர் இறந்தார்கள் என்று சொல்வது கண்டிப்பாக உண்மையான ஒரு கருத்தாக இருக்கும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம நாடு இந்தியா மற்றும் உலக செய்திகள் கொஞ்சம் பார்ப்போமா இந்தியா அமெரிக்கா டு கண்டக்ட் யூத் ஹபியாஸ் மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் சைனா இன் அவுலி உத்தராகண்ட் உத்தராகண்டில் சைனாவின் எல்லையில் இருந்து வெறும் நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஒரு பெரிய மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் செய்ய போகிறாங்க மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இதை சைனாவை கடுப்பேற்றும் அது யாருக்குமே சந்தேகம் இல்லை அடுத்த முக்கியமான ஒரு செய்தி பைடன் ஹோல்ஸ் எமர்ஜென்சி ரவுண்ட் டேபிள் மீட்டிங் வித் வேர்ல்ட் லீடர்ஸ் அதாவது இந்த ஜி டுவெண்ட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கு அந்த ஜி டுவெண்ட்டி ஸ்கெடியூலில் இல்லாத ஒரு எமர்ஜென்சி மீட்டிங் பைடன் ஐரோப்பிய நாட்டு தலைவர்கள் மேற்குலக நாட்டு தலைவர்களோட சேர்ந்து ஒரு எமர்ஜென்சி ரவுண்ட் டேபிள் செஞ்சிருக்கிறாரு அதற்கான காரணம் இந்த வீடியோவில் வருது கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இஸ்ரேல் அண்டர் த்ரெட் அஸ் ஹமாஸ் அண்ட் ஹெசபுல்லா பொசஸ் ஓவர் ஒன் லேக் ராக்கெட்ஸ் இந்த காசா இந்த பாலஸ்டீன் இஸ்ரேல் போர் அப்படின்னு வந்துட்டாலே இந்த ராக்கெட் எண்ணிக்கை தான் ரொம்ப முக்கியங்க இப்போ இஸ்ரேலுக்கே ஆபத்து அப்படின்ற சொல்கிற அளவுக்கு இந்த ஹமாஸும் ஹசபல்லா ரெண்டு குரூப் இருக்காங்கல்ல அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ராக்கெட் இருப்பதாக கணக்கெடுக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் இனிமே பாலஸ்டீன் இஸ்ரேல் போர் அப்படின்னு வந்தால் மிகவும் கடுமையான ஒரு போராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதை பற்றி இப்போ பேச வேணாம் ஒரு போர் வரும்போது பார்க்கலாம் ஓகே செவன்டி டான்ஸ் ஆஃப் மிசைல் ஃபியூவல் ஃப்ரம் ஈரான் டு ஏமன் சீஸ்ட் பை யூஎஸ் அதாவது ஈரான் நாட்டிலிருந்து ஏமனுக்கு போய்கிட்டு இருந்த எழுபது டான்ஸ் மிசைல் ஃபியூவல் மிசைலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய எரிபொருட்களை அமெரிக்கா வந்து கடலில் பிடிச்சிருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈரானை வளைக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே ஈரான் மேலே படுகோபத்தில் இருக்கிற அமெரிக்கா அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இப்படி ஒரு தகவலை அமெரிக்கா வெளியிட்டிருக்கு இதில் நிறைய விஷயம் இருக்கு சவுதி அரேபியா அமெரிக்கா மேலே கொஞ்சம் கோபத்தில் இருக்கு ஈரானும் ஏமனும் கொஞ்சம் கூட்டாளிங்க ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருமே யாருக்கு எதிரி சவுதி அரேபியா எப்படியாவது சவுதி அரேபியாவை அமெரிக்கா பக்கத்தில் கொண்டு வரணும் அதற்காக செய்யப்பட்ட திட்டம் தான் இது உண்மையிலேயே ஈரான் வந்து இந்த மிசைல் ஃபியூவல் அனுப்பிச்சா இல்லையா ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் தான் தெரியும் ஆனால் அதை அரெஸ்ட்
போலண்ட் கில்லிங் டூ பீப்புள் போலண்ட் ஒரு நேட்டோ நாடு அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் பெரிய ஹைலைட்டே பக்கத்து நாடு போலண்டு தான் இன்னைக்கு காலையில் போலண்டில் ரெண்டு மிசைல் வந்து விழுந்ததில் ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் விழுந்ததுமே முதல்ல வந்த செய்தி ஜி டுவெண்ட்டியில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுக்கு கூட அந்த செய்தி அனுப்பப்பட்டது ஃபஸ்ட்டு வந்த செய்தி ரஷ்யா வந்து போலந்து தாக்கிருச்சு அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்துச்சு தாக்கியிருக்கலாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் கழிஞ்சு ஒரு செய்தி வந்துச்சு பைடன் வந்து எமர்ஜென்சி ரவுண்ட் டேபிள் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இடையில் எமர்ஜென்சி ரவுண்ட் டேபிள் கூப்பிட்ருக்காரு மீட்டிங் நடந்திருக்கு மீட்டிங்கில் என்னென்னா இது சோர்ஸ் இது உண்மையிலேயே இந்த தாக்குதலை செஞ்சது யார் அப்படின்னு பாருங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது முடிவு எடுத்துக்கலாம் அந்த எமர்ஜென்சி மீட்டிங்கில் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனே பண்ணுறதே அமெரிக்காவும் ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகளும் பொறுப்பேற்றுக்கும் அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணப்பட்டது இன்னொரு டூ ஹவர்ஸ்லேயே பைடன் ஒரு மீட்டிங்கில் மெசேஜ் வெளியிடுறாரு அது வந்து உக்ரைனை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த ரஷ்ய ஏவுகணைகளை மறு தாக்குதல் செய்வதற்காக உக்ரைன் ஏவிய ரெண்டு ஏவுகணை வந்து போலந்தில் போய் விழுந்திருக்கு தெரியுதா உண்மையிலேயே அது ரஷ்யா தாக்கியிருந்துச்சுன்னா ரஷ்யா உண்மையிலேயே போலண்ட் அட்டாக் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா இவங்க ஒரு நேட்டோ நாடுகள் கண்டிப்பாக இன்னும் ஆர்டிக்கிள் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு என்னமோ இருக்கு அந்த ஆர்டிக்கிள் முறைப்படி அந்த சட்ட முறைப்படி எல்லா நேட்டோ நாடுகளுமே ரஷ்யாவை தாக்கணும் தாக்க முடியுமா முடியாதுல்ல அப்போ அதை எப்படியாவது திசை திருப்பணும்ல எப்படியாவது ரஷ்யாவுக்கு மேலே பழிய போடணும்னா இவங்களே ஒரு ரெண்டு ஏவுகணையை தாக்கிட்டு அதையும் ரஷ்யா மேலே போடலாம் அதை ட்ரை பண்ணாங்களா இல்லது உண்மையிலேயே ரஷ்யா தாக்கி இருந்தாலும் நேட்டோவால் மறு தாக்குதல் பண்ண முடியுமா அது பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக இல்லை இல்லை அது உக்ரைனின் ஏவுகணை அப்படின்னு சொல்லலாம்ல இதில் எல்லாத்துக்குமே வாய்ப்பு இருக்குது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அதனால் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் கண்டிப்பாக போலந்தில் ஒரு பெரிய அட்டாக் நடந்திருக்கு அது ஏதோ ஒரு விதத்தில் கொஞ்சம் திரிக்கப்படுது மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணப்படுது மறைக்கப்படுது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது பண்ணது ரஷ்யாவா அல்லது உக்ரைனா உக்ரைனே இது வேணும்னு பண்ணிச்சா சரியா செலன்ஸ்கி ஜி டுவெண்ட்டி மீட்டிங்கில் என்னென்னமோ சொல்கிறாரு ஜிங்பிங் என்னென்னமோ சொல்கிறாரு செலன்ஸ்கியை நேரடியாகவே தாக்கியாச்சு யார் ஜிங்பிங் யோ நீ எல்லாம் என்னையா மனுஷன் அப்படின்னு பேசாமல் பேசிட்டாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த விஷயத்தில் நம்ம தான் கொஞ்சம் ஓவர் டீசெண்டாக இருக்கோமோ அப்படின்னு தோணுது சரி அதுக்கு எதாவது சொன்னோம்னா சொல்லுவோம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க டீசெண்டாக இருந்தால் என்ன அப்படின்னு கேட்பீங்க கொஞ்சம் ஓவராக இருக்கோமோ அப்படின்னு தோணுது ஓகே இந்த போலண்ட் அட்டாக் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லையா அப்புறமா இந்த சைனாவின் நூறு கிலோமீட்டர் எல்லையில் நடக்கக்கூடிய போர் பயிற்சி பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம இப்போ கொஞ்சம் இந்த ஓவர் டீசெண்டாக இருக்கிறத பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் யூனர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை வீட்டிலே வச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் த